ইলমি <tos> বেশিরভাগের মত এটা এই জমহুর মধ্যে আছে এখানে দেখেন ইমাম আবহনি পরামতুল্লাহ বলেন যে মাকরু সারাই জায়জ এবং এই কথার উপরে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ একটা ফতোয়া আছে এবং ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ আলাই দুই ফতোয়ার আসাহ সবচেয়ে সঠিক ফতোয়া যে মহিলারা কবর এগোতে পারবে জিয়ারত করতে পারবে শর্ত হচ্ছে যদি দেখি সে ফেতার থেকে মুক্ত থাকে অর্থাৎ ফেতা আশঙ্কা থাকলে পারবে না আর এটা একটা যে মাঝাব হচ্ছে হাম্বলি মাঝাবেরও একটা ফতোয়া এবং এটা ইবনি হাজাম রহমতুল্লাহ একটা ফতোয়া এই কথাটা আছে হানাফি কিতাবের হানাফি মাঝাবের সুপ্রসিদ্ধ একটা কিতাব রদরুল হতারের দ্বিতীয় খণ্ডের দুইশত বিয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে তেমনই মাওয়াহিবুল জলিলের তৃতীয় খণ্ডের দুইশত সাতচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে এভাবে আল মাজমু এর সমখণ্ডের তিনশত দশ এবং তিনশো এগারো নম্বর পৃষ্ঠাতে আল মুক্তির দ্বিতীয় নম্বর খণ্ডের দুইশত চুরাশি নম্বর পৃষ্ঠাতে আল মহলি কিতাবের তৃতীয় নম্বর খণ্ডের তিনশত অষ্টাশি নম্বর পৃষ্ঠাতে এই জমহুরদের ফতোয়া হচ্ছে মহিলারা ফেতনার থেকে মুক্ত হলে অর্থাৎ কবর গিয়ে অনেকে দুর্বল হয়ে যেতে পারে কবর ওয়ালার কাছে কিছু থাকতে পারে বা এখানে আওয়াজ করে কান্নাকাটি করে দিতে পারে এই যুগুলোকে ফেতনা বলা হয় এই সমস্ত ফেতনা যদি না থাকে জমহুরদের ফতোয়া হচ্ছে মহিলারা কবর জিয়ারত করতে পারবে মাকরুও হবে না তাকরাহু জিয়া আরাতুন নিসাইল কবর ওয়ালা তাহার মহুল মাজহাব ইন্ডিয়া শাফ ইয়া ও মাসুর মাজহাব আল্লাহ আর মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারত করা মাকরু হারাম নয় এই ফতোয়া হচ্ছে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহের এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের প্রসিদ্ধ ফতোয়া মুগনি আল মহতাজ এর দ্বিতীয় খণ্ডের সাতান্ন নম্বর পৃষ্ঠাতে আছে এবং আল ইনসাতের দ্বিতীয় নম্বর খণ্ডের পাঁচশো একষট্টি নম্বর পৃষ্ঠাতে আছে আর তৃতীয় নম্বর মাজাব হচ্ছে তাহারুম জিয়ার আতুল নিসা লিল কবুর আর মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারত করা হারাম এই ফতোয়াটা হচ্ছে হুয়া কাউলুন ইন্দেল হানাফি ইয়াউল মালাইকিয়া এটা হানাফি মাজাবের দুই মতের একটা মত এবং ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ দুই মতের একটা মত এবং সাফিদেরও যে ওনাদের মূল নীতির বহির্ভূত একটা যে ফতোয়া মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারত করাটা হারাম ওয়ারেওয়াইটুন ফি মাজহালবির হানা হানা বেলা এবং হামলি মাজাবেরও একটা ফতোয়া ওয়া এখতিয়ারু শাইখ শাইকুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলাই এবং ইবনু তাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলাই একটা ফতোয়া যে মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারত করা হারাম এই কথাগুলো আছে রতুল মোহতারের দ্বিতীয় নম্বর খণ্ডের দুইশত বিয়াল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা মামাহিবুল জরির দ্বিতীয় নম্বর খণ্ডের দুইশত সাতচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা আল মজিবুরের পাঁচ নম্বর খণ্ডের তিনশত দশ নম্বর পৃষ্ঠা আল ইনসাফ আল ইনসাফ কিতাবের দ্বিতীয় নম্বর খণ্ডের দুইশত পাঁচশত বাষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা এখন হারাম হওয়ার দলিল কি মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারত করা হারাম হওয়ার দলিল কি একটা দলিল আছে আন আবি হরাজুলাবুর মহিলারা নবী সাল্লাম ওই সকল মহিলাদেরকে লান করছেন যে সমস্ত মহিলারা কবর জিয়ারত করে হাদিসটি তিরমিজির এক হাজার ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস ইবজমাজার এক হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর নম্বর হাদিস এছাড়া আরও অনেক দলিল আছে হাদিসের মান হচ্ছে 
তিরমিজি রহমতুল্লাহ বলেন অলাদ তিরমিজি হাজা হাদিস হাসান সাহি হন এই হাদিসটি সহি পর্যায়ের হাসান সহি পর্যায়ের ওমার আবাহ আবু সালে বাজাম বাদামা কাবুরা আন ইবনে আব্বাস এবং যারা কবর উপরে মসজিদ নির্মাণ করে যে সমস্ত বইরা তাদের প্রতিও অভিশাপ দিয়েছেন এটা আবু দাউদের মধ্যে আছে এবং বাহিকের মধ্যে আছে হাদিসটি আবু দাউদের তিন হাজার এখানে দেখেন আমাদেরকে কবর জানাজার পিছনে যাওয়ার থেকে নিষেধ করা হয়েছে অথচ আমাদেরকে এ বিষয়ে কি করা হয় নাই চাপ সৃষ্টি করা হয় নাই এই এই দলিল দ্বারাই বোঝা যায় যে নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু চাপ সৃষ্টি করা হয় নাই আনাল গালেব আলাল মারাত আন হাতাজ ওফু ফি মজের মৌত ওয়ালা তাতা মালা কুনাফ সাহা ফাইয়া কৌ মিনহা শাই মিনহা রাম আল্লাহ মিনা নিয়া হাতে ওয়াল্লা তাম ওয়ানা হাবিজ আলী কে ফাতাম ফাতুম নাউ মিনা জিয়ারাতে সদ্দল জারিআতি এখন এখানে আগের দলিলগুলো গেল যারা কবর জিয়ারতকে হারা মনে করেন মহিলাদের জন্য তাদের দলিল গেল আর এখানে একটা কারণ বর্ণনা করা হয়েছে মহিলারা সাধারণত নরম দলের অধিকারে হয়ে থাকে ওইখানে গেলে তাদের মন কী হয়ে যেতে পারে গুলি যেতে পারে তারা কারা কান্নাকাটি করতে পারে চিৎকার করতে পারে এবং মনে করেন যে নিজের কাপড় সব সিঁড়ি ফেলতে পারে আফসুসের কারণে বা তার বিলাপ করতে পারে অর্থাৎ সুর ধরে কাটাকাটি করতে পারে এ সমস্ত কারণে যে হারাম উনারা ফতোয়া দিয়েছেন আর যারা জায়জ হিসেবে বলেন ইস্তাদাল জমহুর বিয়াদ মিনার আদিল্লাহ যারা কবর জিয়ারত করা মহিলাদের জন্য জায়জ মনে করেন তাদের দলিল আছে তাদের দলিল হচ্ছে আমি তিনি বলেন আমি যদি নাকি কবরস্থানে যাই তাই মৃত্যু ব্যক্তির জন্য কি দোয়া করবো তখন রাসুল সাল্লাহাম তাকে অনুমোদন দিলেন কিভাবে দেখেন যে তুমি এই দোয়াটা পড়বে আসসালাম আলাম কান্নাকাটি করতেছে আমার যে মুসিবত হয়েছে সে সম্পর্কে তোমার জানা নাই তোমার সে মুসিবত পৌঁছে নাই বললাম তা আরেফ মহিলাটি নবী সাল্লাহকে চিনতে পারে নাই ফাকিল আল্লাহ তখন অন্য কেউ বললেন যে মহিলাকে ইন্নাহুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনি হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি তোমাকে এই কবরের পাশে এরকম কান্না কাটি করতে নিষেধ করেন ফাআতাত বাবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নবী ওই মহিলাটি লজ্জিত হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়ির পাশে আসলেন 
ফলাম তাজিদ ইন্দাহু আবুবিন তখন মুজিব হলেন এসে একজন 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 বিশ্বনবী কিন্তু উনার বাড়ির দরজাতে কোনো ধরনের কি নাই যে কোনো যে দারওয়ান নাই ফাকালাত লাম আরিফকা তখন বললেন ওই মহিলা নবী যখন কি রাসূলুল্লাহ আমি আপনাকে চিনতে পারি না যে আপনি নবী আপনি আমাকে একটা উচিত করেছিলেন আমি যেন আল্লাহকে ভয় করি এবং না কাঁদি আমি আপনাকে চিনতে পারি নাই আরো উল্টা বললাম আমি কিছু বলছি আপনাকে ফাকালা ইন্নামা সাবরু ইন্দা সাউদমাতিল উলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যে ধৈর্য ধারণ করতে হয় বিপদের প্রথমেই অর্থাৎ যখন বিপদ আসে গেছে তাহলে এই সময় আমাকে ধৈর্য ধরে ফেলতে হবে তাহলে আমি যে আল্লাহ ভাগের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হবো হাদিসটি সহি বুখারির এক হাজার দুইশত তিরাশি সহি মুসলিমের নয়শত ছাব্বিশ নম্বর হাদিস এই হাদিসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই রাসুল সাল্লাম তাকে যে ওইখানে কান্নাকাটি করে যে ওই মহিলাটি মূলত ওইখানে কান্নাকাটি করতেছিল আওয়াজ করে এটাকে নিষেধ করছেন কবর জিয়াত করছে নবী সাল্লাম এখানে নিষেধ করার নাই পাকার রাহা নবী সাল্লাম আলা জিয়ারাত আল কবর অলকুফ আলাই একরারও নবী সাল্লাম হজ্জা এখানে নবী সাল্লাম এই মহিলাকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করার নাই এটাকে নবী সাল্লাম অনুমোদন দিয়েছেন কিন্তু এখানে যদি না করছেন সে যেন কি না করে এরকম হালা চিলা করে এখানে কান্নাকাটি না করে তাহলে সেই বোকারি মুসলিম আদির দ্বারাই মহিলাদের কবর জিয়ারত করা সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারলাম উনি বলেন এই হাদিস দ্বারাই বোঝা গেল রসুল সাল্লাহ মহিলা কবর ফাঁসে যাইয়ে বসছে এটাকে কি করা নেই অস্বীকার করা এই নবী সাল্লাহ এটাকে কি করা নাই খারাপ মনে করার নাই আর নবী সাল্লাম মহিলাকে ওইখানে কবর জিয়ারত করে কোথাও দেখা বাধা না দেওয়াটা সেটা হচ্ছে অনুমোদন আর রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এখানে তাকে যেটা বাধা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ওই মহিলা ওইখানের মধ্যে জোর করে কান্নাকাটি করতেছিল ওইন্যামা আঙ্কারা আলাই হাল বুকা সাদিদ আর দেবহি মিম্মা কাদে নুহিয়া আন মিসলিহি নবী সাল্লাম তাকে নিষেদ করছেন সে যেন এরকম বড় আওয়াজ না না কান্নাকাটি করে ওই জন্য নবী সাল্লাম তাকে নিষেধ করছেন আর একটা দলের হইতেছে সবুত জিয়ারতের কবর আনি সাহাবিয়াত মহিলা সাহাবিরা কবর জিয়ারত করছেন এটা প্রমাণ আছে ফাকাদ সাহাবাত আন আয়সা তালা জিয়াল্লাহ তালা আনহা কামা আর রাওয়া ইবনু আবি বোলাইকা আনহু আর আহা জাহারাত কবর আখিয়া আবজুর রহমান অর্থাৎ আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালা আনহাকে যে দেখলেন ইবনে আবি মোলাইকা আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালা আনহাকে দেখলেন যে তিনি তার ভাই আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাজি আল্লাহ তালা আনহু কবর জিয়াত করতেছিলেন ফাকির আল্লাহ তখন আয়সা সিদ্দিকা জিয়াল তালাকে বলা হলো আলাই সাক্কাদের নহি নাহান নবী সাল্লাহামা আনজালিকে নবী সাল্লামকে মহিলাদেরকে কবর জিয়াত করতে নিষেধ করার নাই অল আত নাম কানা নাহা সুম্মা আমার আবি জিয়ারাতিহা নবী সাল্লাম এক সময়ে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে রাসুল সাল্লাম আবার কি দিয়েছেন অনুমোদন দিয়েছেন এটা মোস্তাদরকের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে এক হাজার তিনশত বিরানব্বই এবং সুনব্বই ব্যাহকে সাত হাজার দুইশত সাত নম্বর হাদিস তাহলে নিয়ে নিষেধ করার ফলে আবার অনুমোদন দেওয়া গেছে তাহলে আগের হাদিস এই হাদিস দ্বারা বোঝা গেল মহিলাদের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও পরবর্তী যে রাসুল সাল্লাম একটা অনুমোদন দিয়েছেন আর স্বাভাবিক গতিতে সেটাই একটা হাদিস আমরা দেখতে পারি কল রাসুল সাল্লাম কিন্তু নাহাই তো কুমান জিয়ারাতের কবর ফাজুর উহা এখানে আমি তোমাদেরকে এক সময় কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করছিলাম এখন তোমরা কবর জিয়ারত করতে পারো তিরমিজিতে যাদার তিরমিজি বিয়ে স্নান দিন সহেহীন সহি সূত্রে তিরমিজির মধ্যে আরও একটু বাড়ান ফাইনহাত উজাক কিরুল আখরাহ যে কবর জিয়ারতের ফায়দা হচ্ছে কবরস্থানে গেলে আখরাতের কথা স্মরণ হয় তাহলে এই হাদিসটি সহি মুসলিমের নয়শত সাতাত্তর তিরমিজির এক হাজার চৌন নম্বর হাদিস এখানে হাদিসগুলো সহি মুসলিমের হাদিসও সহি তিরমিজির হাদিসও সহি তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি অলাপ তিরমিজি বাদে রাওয়াইত হাদিস তাহলে এই ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহের ব্যাখ্যা উনি বলেন যে বাজ আহলে আলেম যে আহলে আলেমদের কেউ কেউ মনে করেন এই নিষেধাজ্ঞাটা ছিল মহিলাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন কবর জিয়ারত করলে এটা ছিল আগে এই 
মুসলিমের এবং তিরমিজের এই হাদিস যারা বুঝা গেল রাসুল সাল্লাম আগে নিষেধ করলেও পরবর্তীতে এই হাদিসগুলো তারা কি করে দিয়েছেন এটা অনুমোদন দিয়ে দিয়েছেন তাহলে আগে হাদিসগুলো রহিত হয়ে গেছে পরের হাদিসগুলো এখন কার্যকর আর যেহেতু রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলতেছেন যে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছিলাম এখন তোমরা কি করো জিয়ারত করো তাহলে এখানে জিয়ারত করার নির্দেশের মধ্যে নারীগুলো উভয় সামেল আছে এখানে নারীদের জন্য আলাদাভাবে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম না বললেও কিন্তু যেহেতু অনুমোদন দিয়ে দিয়েছেন নারীর শুরু সকলের জন্য অনুমোদন হয়ে গেল যেটা আমরা আগের হাদিস আশ্বাস দিতে গেলে জেলা তালানা থেকে আমরা বুঝতে পারি রাসুল সাল্লাহ আগে নিষেধ করেছিলেন পরবর্তীতে অনুমোদন দিয়েছেন এই সকল হাদিসের দ্বারাই বোঝা যায় কবর জিয়ারত করা মহিলাদের জন্য বৈধ আর এখানে আমি এই সকল রাওয়াতকে সামনে রেখে বলবো আর রাজি হুয়া আউল জমহুর যে সবচেয়ে বেশি প্রণিধানযোগ্য মত হচ্ছে জমহুরদের মত অর্থাৎ যারা মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারত করাকে বিনা মাকরুতে জায়েজ মনে করেন এটা হচ্ছে যে সর্বসম্মতিক্রমে আমরা দেখি প্রণিধানযোগ্য মত হচ্ছে মহিলাদের জন্য কবর জিয়ারত করা জায়েজ হবে পার্শ্ববর্তীতে যে একটা কথা না বললে নয় সেটা হচ্ছে যে মহিলারা শরীয়তের জ্ঞান দাঁড়িয়ে হইতে হবে আমাদের দেশে মহিলারা যে কোথায় চলে যায় বিভিন্ন মাজার মধ্যে চলে যায় ওইখানে সেজা করে ওইখানে যে ফির দরবার থেকে অনেক কিছু ছায় তো এগুলো থেকে অবশ্যই আমাদেরকে বাড়িয়ে হইতে হবে মহিলাদের এই আকিদে বিশ্বাস আমাদের অবশ্যই যে খেয়াল রাখতে হবে আর এখানে মূলত রাসুল সাল্লাহ আলহ ইসলাম যে যে হাদিসের ভিতরে নিষেধ করছেন কেন নিষেধ করছেন তার কারণ ছিল এটা যে মহিলারা কবরস্থানে গেলে সেখানে গেলে তারা অনেক ফ্যাক্টার মধ্যে জড়িত হয়ে যায় এখনও যে সকল মহিলারা ফ্যাক্টার মধ্যে জড়িত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে তাদের জন্য কেব কবর জেরত করা জায়জ হবে না যদি ফ্যাক্টার আশঙ্কা থাকে ওইখানে গেলে মহিলারা এমন কোন কর্ম ঘটে ফেলবে যেটা কোরআন শুনাতে নাই কোরআন শুনা বিরোধী কোনো কাজ করে ফেলবে হয়তো এখানে হাইউ চাষ করবে মানে হাল্লা চিল্লা করবে যে বাপ মার কাছে মা মার কাছে ছেলে মার কাছে স্বামী মার কাছে এরকম হাইউ করবে এই এই সমস্ত কারণ এখন যদি যে সমস্ত মহিলাদের মধ্যে থাকবে তাদের জন্য এখনও খবর জিয়ারত করা সাধারণত কি হবে না চাহিদ হবে না আর এখানে আমি প্রাসঙ্গিক হিসাবে আরেকটা ফটো উল্লেখ করতে চাই এই ফটোয়াটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফটোয়াটা মোহাম্মদ সালে হুসাইমিন রাহিম আহুল্লাহ একটা ফতোয়া আছে মজমুয়া ফতোয়া এটা দ্বিতীয় নম্বর খণ্ডের মধ্যে আছে বাবুল কবুর অর্থাৎ কবর সম্পর্কে একটা উনি উদ্যোগ প্রণয়ন করছেন এখানে আমরা বলবো উনি খুব একটা সুন্দর একটা ফতোয়া সেই ফতোয়াতে উনি উল্লেখ করেন মহিলারা সাধারণত কেবল জেরত করতে যাবে না হ্যাঁ মহিলারা যদি নাকি কোনো কবরে ফাঁসে দিয়ে যায় ওই সময়ের মধ্যে মহিলারা তা কী করবে তাদের জন্য দোয়া করবে বাংলাতে দোয়া করুক বা আরও বিতে রাসুল সাল্লামের যে শিক্ষা আছে দোয়াগুল আসসালাম আলাইকুম ইয়াহাল কবুল ইয়াবুল্লাহ না আলাইকুম আঙ্গুম সালাফু না আহনবিল আসার এছাড়াও আরও যে সমস্ত দোয়াগুলো আছে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের থেকে সুপ প্রমাণিত আমরা জানি যে আশাসি দিকার দিয়ে আল্লাহ তালানা থেকে যে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে দোয়া শিখেছেন তাছাড়া আরও অনেক দোয়া আছে আসসালামু আলাইকুম দারা কমে মিনিন ওয়াইন্না ইনশা আল্লাহ হবিকুম লাহিকুন ইরহামুল্লাহুল মুস্তাকিমিন আমিন্না ওয়ামিনকুম ওয়াল মুস্তাকিরিন আসআলুল্লাহ আলা নাউলাকুম আল আফি আল্লাহম আলা তাহারিম না আজরাহম ওয়ালা তাকিন না বাদাহম ওয়াকফির লানা ওয়ালাহম এভাবে এই দোয়াগুলো করবে তাইলে সালেব বিন হুসেমিন রহমতুল্লাহ আলাহ ফতো অনুসারে আমরা জানি যে মহিলারা সরাসরিও যদি নিয়ে না যায় কিন্তু কবরস্থানে ফাঁসে দিয়ে যখন যাবে তখন মহিলাদের জন্য যে মৃত্যু ব্যক্তির জন্য দোয়া করা এবং কবরস্থান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা তারা চলে গেছে আমরা এক সময় চলে যাব এই ধরনের যদি নাকি মহিলারা সচরাচর করে কোনো সমস্যা নেই শুধু যদি নাকি নির্দিষ্ট করে কবর জিয়ারতে না যাইয়া কবরের ফাঁসে দিয়ে যখন যাবে মহিলারা কবরস্থানে দৌড়া পড়বে তাছাড়া মৃত্যু ব্যক্তির জন্য দোয়া করবে তাদের জানাতের জন্য দোয়া করবে জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করবে এবং নিজের শিক্ষা নেওয়া যে তার তারা যেরকম দুর্নীতিকে চলে গেছে আমরা তো চলে যেতে হবে তাই আমাদের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার এ সমস্ত উদ্দেশ্যে মহিলারা যদি নাকি কবর ফাঁসি দেওয়া অতিক্রমকালে করে এটা শূন্য মোতাবেক হয়ে যাবে আর কোনো ওলা মাইকের আমাদের এখানে আর মোতাবর্তক থাকবে না আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ সব সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ